Assalamu alaikum, hallo und herzlich willkommen zu einem leckeren, frischen Pfefferminztee. Passt doch ein herrlich leckeres, frisches, selbstgemachtes Brot. Am besten noch gefüllt. Ich habe es jetzt hier mit Hackfleisch und Gemüse gefüllt. Schön fluffig, weich und saftig. Im Fastenmonat Ramadan nach der Suppe hat man ehrlich gesagt nicht mehr großen Hunger und da passt dieses Brot perfekt. Auch außerhalb des Fastenmonats kann man es auch für zwischendurch genießen. Los geht's mit dem Teig. Dazu benötige ich 450 Gramm Mehl, 150 Gramm Hartweizengrieß, einen Teelöffel Zucker und einen Teelöffel Salz, zwei Esslöffel Olivenöl und ein Päckchen Trockenhefe. Das Ganze knete ich mit der Küchenmaschine. Ihr könnt das natürlich auch mit den Knethaken eures Handrührgeräts oder auch sogar mit der Hand verkneten. Jetzt werden ca. 350 ml warmes Wasser nach und nach auf niedrigster Stufe hinzugegeben. Wenn das Wasser sich mit dem Mehl verbunden hat, knete ich das Ganze so circa 10 Minuten lang auf mittelhoher Stufe. Nach 10 Minuten ist der Teig schon fertig, der ist sehr weich und nehme mir ein wenig Mehl zur Hand und forme mir eine Kugel. Der Teig muss jetzt an einem warmen Ort ca. 30 bis 45 Minuten lang ruhen. In der Zwischenzeit können wir schon mal die Füllung vorbereiten. Dazu benötige ich eine Stange Porree, eine rote und eine gelbe Paprika, 300 Gramm Hackfleisch, ein Teelöffel Tomatenmark, Handvoll Koriander, eine Zwiebel, ein Teelöffel Salz, ein Teelöffel Paprika, einen halben Teelöffel Pfeffer, einen halben Teelöffel Ingwer und einen halben Teelöffel Kreuzkümmel. Alle Zutaten nochmal zum Mitschreiben unter dem Video in der Beschreibung. Jetzt geht's rüber an den Herd. Da habe ich jetzt eine Pfanne mit 3 bis 4 Esslöffel Olivenöl. Darin dünste ich jetzt die kleingeschnittene Zwiebeln, Paprika und Porree erstmal an. Das dauert bei mir jetzt circa 3-4 Minuten. Immer wieder kurz umrühren. Und so circa nach 3-4 Minuten gebe ich dann das Hackfleisch dazu. Gebe dann das Tomatenmark dazu und das Ganze wird jetzt so lange angebraten, bis das Hackfleisch krümlich und durch geworden ist. Immer wieder durchrühren und das Hackfleisch auseinander pflücken, nicht dass es euch aneinander klebt. Sobald ich das einigermaßen miteinander verrührt habe, gebe ich die Gewürze hinzu. Und das Ganze dauert bei mir so circa 10 Minuten, bis das komplett angebraten ist. Nach 10 Minuten schalte ich dann den Herd aus, gebe noch eine Handvoll äh, gehackte Koriander hinzu, rühre das noch einmal kurz um und lasse die Füllung einmal komplett auskühlen. Nach 40 Minuten ist mein Teig gut aufgegangen. Den lege ich mir jetzt auf die Arbeitsfläche. Ich nehme immer ein wenig Mehl zur Hand, dass mir das nicht an den Fingern oder auf der Arbeitsfläche klebt. Die große Kugel teile ich mir jetzt in 8 kleine Kugeln auf. Ich mache das jetzt per Augenmaß. Ihr könnt das Ganze natürlich auch auf die Waage legen und dann durch 8 teilen. Dann habt ihr 8 gleichmäßig große Kugeln. Ich mache es mir ganz einfach, nehme jede Kugel und teile sie einmal ungefähr in der Hälfte, die nächste Kugel ungefähr in der Hälfte, bis ich 8 Stück habe. 
An dieser Stelle möchte ich all meine Abonnenten einmal grüßen. Lasst doch mal ein Like oder einen Kommentar da und macht euch ein wenig bemerkbar. Für alle, die mich noch nicht abonniert haben, einmal auf Abonnieren klicken, Glocke aktivieren, dann verpasst ihr auch keine weiteren Videos mehr von mir. Jetzt werden die einzelnen Kugeln noch ein wenig geformt, zu Kugeln geformt, auf der Arbeitsfläche ein wenig äh, gerade gerollt und beiseite gestellt. Am besten immer mit etwas Mehl arbeiten, da der Teig sehr weich ist und noch etwas klebt. Sobald ich alle Kugeln fertig habe, werden die nochmal kurz ruhen gelassen, zugedeckt, so circa 5 Minuten nochmal. Und das alles solltet ihr machen, ohne den Teig vorher großartig zu kneten, nachdem er aufgegangen ist. Nach ca. 5 Minuten nehme ich mir schon mal die erste Kugel, breite sie mir ein wenig aus, so ca. 20 cm vom Durchmesser her. Und dann gebe ich darin ca. 2-3 Esslöffel von der Füllung. Wer mag, kann natürlich noch etwas geriebenen Gouda-Käse mit hinzufügen. Das gibt nochmal einen cremigen Geschmack, muss aber nicht. Und dann lege ich mir den gesamten Teig über die Füllung. Also ich nehme mir den Rand und stülpe das über die Füllung. Oben angekommen, drücke ich den Teig fest zusammen, dass er nicht wieder aufgeht. Den Teig fest zusammendrücken, die Kugel rumdrehen, etwas rund drehen. Und dann wird das, die Kugel einmal beiseite gestellt und das Ganze machen wir jetzt mit allen Kugeln. Immer mit ein ganz klein wenig Mehl arbeiten, damit uns der Teig nicht auf der Arbeitsfläche klebt. Sobald ich dann alle Kugeln gefüllt habe, werden die nochmal ca. 10 Minuten ruhen gelassen. Nach ca. 10 Minuten habe ich schon mal eine Kreppfanne erhitzt. Meine ist nicht allzu heiß, die hat nicht so viel Power. Ihr könnt das Ganze natürlich auch auf dem Herd machen, in der Pfanne auf mittelhoher Stufe. Und jetzt werden die einzelnen Teiglinge ausgebreitet. Am besten macht ihr das Ganze mit der Hand, da habt ihr ein Gefühl, Gefühl für, statt mit einem Teigroller. Wenn ihr die dann so weit ausgebreitet habt, auf so circa 1-2 cm Dicke, werden die dann auf beiden Seiten goldgelb gebacken. Immer wieder in der Pfanne drehen und wenden, dass es auch schön auf allen Seiten goldgelb gebacken wird. Während eins ja in der Pfanne backt, könnt ihr schon mal eins ausbreiten, dann kann es schon etwas nochmal aufgehen. Zwischendurch entferne ich das überschüssige Mehl aus der Pfanne, nicht dass mir das Mehl anbrennt und die Brote schwarz werden. Wenn ihr möchtet, muss aber nicht, könnt ihr nach dem Backen die Brote mit etwas Butter einreiben. Ich mache es immer halbe halbe, ein paar reibe ich mit Butter ein und ein paar nicht. Wie gesagt, während eins in der Pfanne ist, könnt ihr ja schon mal ein paar ausbreiten, so haben die noch mal Zeit ein bisschen aufzugehen. Und danach könnt ihr die Brote gerne noch warm genießen und dazu passt hervorragend ein leckerer Pfefferminztee. Wer mag, kann sie natürlich auch kalt genießen, aber ich empfehle sie euch wirklich noch warm zu genießen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Dann hinterlasst mir doch gerne einen Daumen nach oben. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim Nachbacken. Bis zum nächsten Video, eure Rabea. Bye, bye.